El tudjátok képzelni, hogy mi marad egy pusztító erejű atomrobbanás után? A Sziklakórház Atombunker Múzeum videójában ma ennek járunk utána. Én Révész Bálint Angelika vagyok, és itt van velem a kollégám, Varga Ákos. Egy atomrobbanás során hatalmas energia szabadul föl, hasonló körülmények alakulnak ki, mint a napban. Nagy tűzgömb jön létre, amit aztán egy hő és lökés hullám követ. A hipocentrum közelében akkora a hőhatás, hogy az emberi test egy pillanat alatt elpárolog, nem marad utána semmit, csak egy árnyék. Az atombomba méretétől függően több kilométer távolságra is harmadfokú égési sérülések alakulnak ki, fedezék nélkül pedig a túlélés esélye igen alacsony. A robbanás következtében létrejövő lökés hullám és tűzvész a légkörbe radioaktív szennyeződést port lök föl, amit aztán a szél sokkal távolabbra is elhordhat. Hiroshima-ban esőfelhőkkel találkozott ez az anyag, és nagyon hamar vissza is hullott a városra egy fekete, mérgező eső formájában. A túlélők annyira szomjasak voltak, hogy még ezt a radioaktív csapadékot is képesek voltak meginni. Hiroshima-ban a robbanás az Aioi híd közelében történt, nagasaki pedig az Urakami katedrálistól nem messze. A detonáció mindkét esetben a levegőben történt, néhány száz méterre a felszíntől, így is növelve a pusztítás hatásfokát. Ahogy itt a képen is látható, Hiroshima városának a központjából szinte semmi sem maradt. A nagyrészt faépítésű épületek a robbanás követő tűzvészben teljesen elégtek, csak a komolyabb betonszerkezetű épületek váza maradhatott meg. Például, mint ahogy itt mellettem is látható, ez az ipari kiállító csarnok, amelynek a romjai ma is látható a Hiroshima-ban a békemlék parban, és ma már az atombomba dómként ismertek. A sziklakórházban megtalálhatóak olyan tárgyak replikái, amelyeket Hiroshima-ban és nagasaki találtak az 1945-ös atomrobbanás után. Ezek nagyon jól szemléltetik az elképesztő hő hatását. Ez az üvegpalack például teljesen összeolvadt és eldeformálódott. Ezt a palackot a hipocentrum közelében találták, ahol több ezer Celsius fok is érhette. Az ehhez hasonló tárgyakat nagyrészt a civil lakosság, vagyis az elújtak hozzátartozói gyűjtötték össze a robbanás után, és a 70-es évektől kezdve fokozatosan kerültek be a Hiroshima-i Békeemlék Múzeum gyűjteményébe, ahol ma több mint 200 ezer hasonló tárgy található. A kiállításban csupa hétköznapi tárgy látható, de ezek mind egy-egy egyéni történetet is elmesélnek, hiszen az áldozatok személyes tulajdonát képezték. Ennek az ételhordó doboznak az eredetie például egy 12 éves kislányé volt. 550 méterre a hipocentrumtól találták meg. Tulajdonosát Watanabe Reiko-nak hívták. A diákokat köztük a lányt is épületbontási munkálatokhoz rendelték ki, ott dolgozott a robbanáskor is. A tragédia után édesanyja azonnal keresni kezdte a lányát, de sajnos nem talált rá. Másnap egy holtestekkel borított mezőn talált egy megégett ételdobozt, amelyre lánya neve volt rávésve. A dobozban még mindig benne volt az ebéd, amit csomagolt neki, rizs és bab. Az áldozatok családtagjainak a legtöbb esetben ugyanazzal az érzelmi traumával kellett szembenézniük, mint Watanabe édesanyjának. Nem volt lehetőségük eltemetni szeretteik holtestét, ezért a tárgyaikon keresztül tudták meggyászolni őket. A második világháború óta élesben vetettek be többet atomfegyvereket, viszont a idegháború alatt rengeteg nukleáris tesztet hajtottak végre. Ma is hivatalosan kilenc atomhatalom létezik, akiknek eszük ágában is sincsen kivonni a nukleáris fegyvereiket. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra, vagy gyertek el hozzánk ide a múzeumba. Sziasztok! Sziasztok!